മൂവി ട്രാക്കറിൻ്റെ റിവ്യൂസ് പോർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും നോക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ നിന്ന് ബുൽബുൽ എന്നൊരു ഫിലിം കണ്ടു ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തൊരു ഫിലിമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കാരണം ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഫിലിമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്തൊരു ഫിലിമാണ് അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടൊരു ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ രീതിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ പ്ലോട്ടിനെയും സെറ്റപ്പിനെയും കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യം പറയാം പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു നയൻറ്റീത്ത് സെഞ്ചറിയിൽ നടക്കുന്നൊരു സ്റ്റോറി സംഭവങ്ങളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം നടക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിക്ഷണൽ സെറ്റപ്പ് പിന്നെ ഇതൊരു ബംഗാൾ കൾച്ചറിലാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഫിലിം കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബംഗാൾ കൾച്ചർ അറിയാത്ത കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യം തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളർ കഴി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ഫിലിം കാണുമ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുട്ടുമുറി എന്നാണ് ഞാൻ പൊതുവെ ഫിലിംസും സീരിയൽസും ഒക്കെ സാധാരണ കാണാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഫിലിം തുടങ്ങിയ ഒരു ടൈമിൽ മൊത്തത്തിലൊരു റെഡിഷ് ടൈപ്പിൽ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ കളറും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ണിന് എന്തോ ഒരു കുത്തലും പോലെ തോന്നിയിരുന്നു കാരണം ഇരുട്ടുമുറിയിൽ റെഡിഷ് ലൈറ്റ് കയറി വന്നുള്ള അവസ്ഥ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഒക്കെ തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊള്ളാം പിന്നെ മൊത്തമായിട്ട് കളർ റേഡിങ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ രാഹുൽ ബോസ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് മുതൽക്ക് എല്ലാവരും നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ റോളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യൂസിക്കാണ് മ്യൂസിക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നമ്മളിപ്പോൾ ഫോണിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ഓഡിയോ വെച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയൊരു ഫിലിമാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല കാരണം ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടി വിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണണതെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഹോം തിയേറ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു അനുഭവം ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തരുന്നുണ്ട് അവരത്ര നൈസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എന്ന് വെച്ചാൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സാധാരണ എന്തെങ്കിലാണേലും പുറത്താണേലും ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ക്യാമറ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് പക്ഷേ ഇതെന്തോ എനിക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് തോന്നി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫിലിം അതായത് ഇപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഇത്ര എൻഗേജിങ് ആയിട്ടൊരു ഇന്ത്യൻ ഫിലിം കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ചെയ്തൊരു ഫിലിം ഞാൻ ഇതുപോലെ എനിക്ക് എൻഗേജിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ വന്നപ്പോഴും ക്യാമറ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ഒക്കെ രസമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അത് മൊത്തമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തരുന്നുണ്ട് വിഷ്വലി കൊള്ളാം പിന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ജേണറിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇതൊരു ഹൊറർ ഫിലിമാണ് സൂപ്പർ നാച്ചുറലാണ് ഫാൻറ്റസി ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു കാര്യമായൊരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറി അതുപോലെ തന്നെ ഹൊറവും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് നല്ല വെൽ സെറ്റപ്പ് രീതിയിൽ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ തുമ്പാട് പോലെ ഒരു ഫിലിമൊക്കെ ഒരു എക്സ്പി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ആ ഒരു ജനങ്ങളിൽ വരുന്നൊരു ഫിലിമാണിതും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ലെവൽ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര സെറ്റപ്പായി ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ചെയ്തതൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷേ ഈ ഹൊറർ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫാൻറ്റസി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് അത്രമാത്രം സ്പേസ് കൊടുത്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അതൊരു നെഗറ്റീവ്
അപ്പോൾ ആൻമിക തത്വം നല്ലൊരു അറ്റംപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ആ ഒരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാനുള്ളതും ഉണ്ട് ലെങ്ത് കൂട്ടിയിട്ട് ഇറക്കിയായിരുന്നെങ്കിൽ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസിന് പറ്റിയൊരു സാധനമുണ്ട് കാരണം വിഷ്വലി രസമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിലിം നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കാം നല്ലൊരു ക്ലീൻ എക്സ്പീരിയൻസ് തരും പിന്നെ മുമ്പാട് പോലെ ഈ ഹൊററിനും സൂപ്പർ നാച്ചുറലിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫാൻറ്റസിക്കൊക്കെ നല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു കേസിൽ ചിലപ്പോൾ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആവാം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ഉള്ളൂ അതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല അത് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ വരാം അപ്പോൾ ചേരുന്ന ബൈ ബൈ ഗൈസ്